con la Casa del Pueblo, lamentablemente hay una degeneración total, pareciera que la Casa del Pueblo se ha convertido en un Catanas 2. Sí, mira, nos hemos enterado que ha habido eh, dos planteamientos, una de la señora Andrea Barrientos y otra de algún parlamentario del MAS, para poder eliminar el estupro de la legislación boliviana, y eso es absolutamente incomprensible, porque está claro de que el tener el delito de estupro ahí evita de que muchos hombres tengamos que eh, enamorar a jóvenes eh, a jóvenes menores de edad creo que más bien hay que perfeccionar para ver de qué manera podemos proteger de mejor manera a las, a las menores de edad para que la legislación boliviana no permita estos vacíos que ahora estamos chocando con varios casos que se están presentando en el país ¿Quiénes han planteado la eliminación? Mira, aparentemente lo ha hecho la senadora Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana muy allegada a Carlos Mesa y eso me, me, me preocupa eh, mucho que haya parlamentarios allegados a Carlos Mesa que quieran salvar a, eh, a sobre todo a las denuncias que se le hace al expresidente Morales hay una parlamentaria más que no, no, no sé su nombre pero está claro de que no quisiera pensar que son planteamientos malintencionados que solamente están dirigidos a proteger a ex autoridades está claro de que todos tenemos hijas, tenemos hijas y está claro que en algún momento no vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie nos las toque genera ya un un, como un antecedente para que de alguna manera u otra eh, con chicana se pueda agarrar de ese tema está claro de que hay que discutirlo, sí hay que perfeccionarlo, sí pero está claro de que el estupro no debe desaparecer de la legislación boliviana mira lo de Morales es un tema serio hay una menor implicada aparentemente hay un hay, hay un hijo también de por medio yo creo que la justicia tiene que investigar y tiene que investigar al fondo ahora lo de lo de Luis Arce creo que eso muestra que en la Casa del Pueblo lamentablemente hay una degeneración total, pareciera que la Casa del Pueblo se ha convertido en un Catanas 2 donde más allá de gobernar pasan muchas cosas y lo que se pretende es de que eh, se muestren de que ahí no solamente se toman decisiones para el país, sino también se cometen una serie de, de delitos y de actos obscenos.